তো একমাত্রিক গতি সম্পর্কে আমরা জানার পরে যে আমরা চারটা রাশি সম্পর্কে জানছি এবং আমরা চারটা ফর্মুলা সম্পর্কে জেনেছি আমরা এখন এটা নিয়ে কিছু প্রবলেম সলভ করে ফেলবো এবং তোমরা জানবা যে যখনই তুমি প্রবলেম সলভ করছো তখনই তুমি আসলে ব্যাপারটাকে খুব ভালো মতো ধরতে পারবা তো আমরা ভিন্ন ভিন্ন সিনারিও চাষ করবো এবং সবসময় একটা কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এরকম যে হিউম্যান মাইন্ড সবসময় চিন্তা করে ইমেজে যেমন আমি যখন তোমাকে একটা কথা বলবো তুমি কথার জন্য কিন্তু একটা একটা করে ছবি খুঁজে বের করে ফেলো যেমন সে একটা কমন এক্সাম্পল যদি আমি তোমাদেরকে দেই যে আমি আমি বললাম যে অ্যাবড়া কাট অ্যাবড়া সো এই ওয়ার্ডের তুমি কিন্তু কোনো ইমেজ খুঁজে পাচ্ছ না বাট আমি যদি তোমাকে এটা বলি দোয়েল পাখি চওয়ার মাথায় কিন্তু একটাই ছবি তাই না যে একটা পাখি কালো কালার দেখতে আমাদের জাতীয় পাখি যেটা গায়ে একটা সাদা টিক চিহ্ন দেওয়া আছে তাই না সো আমি যখন একটা শব্দ বলি তোমাদেরকে তুমি কিন্তু সেই শব্দের সঙ্গে রিলেটেড একটা ছবি মাথার ভিতরে লোড করে ফেলো তাই না সো আমাদের ব্যাপারটা কেমন হয় যে আমি সে তোমাকে একটা সেন্টেন্স বললাম সেন্টেন্সে সে পাঁচটা ওয়ার্ডস আছে সো পাঁচটা শব্দ যদি থাকে দেখবা তোমার কিছু কিছু ফ্রেন্ড আছে তারা খুব দ্রুত কথাটাকে ধরে ফেলে একদম লাইনটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে ফেলে হ্যাঁ এই এই ঘটবে এমন তেমন হবে সব বুঝে ফেলে তার কারণ হচ্ছে গিয়ে সে যখন ওই সেন্টেন্সটা শুনছে পাঁচটা ওয়ার্ডের ভিতরে তার মাথায় হয়তো বা পাঁচটা ছবি লোড হয়ে গেছে এবং এমন কিছু দেখবা যে একটা কথা শুনে অনেকক্ষণ বসে থাকে তারপরেও বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা আসলে তার ক্ষেত্রে যেটা হয় সে পাঁচটা ওয়ার্ড শুনে বাট পাঁচটা ওয়ার্ডই তার কাছে ওই অ্যাবড্রা কাট অ্যাবড্রা টাইপ হয়ে যায় হয়তো বা যে সে হয়তো বা ওয়ার্ডগুলোর জন্য ইমেজ খুঁজে পায় না তো তোমরা যখনই কোনো কথা শুনবা তখনই তোমার অবজারভেশন পাওয়ার আছে তোমাদের এবং তুমি যে আগে ছবিগুলো দেখছো তার সঙ্গে তাকে রিলেট করবা এবং একটার পর একটা ছবি সাজাই ফেলবা দেখবা তোমার মাথায় সিনারিওটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো যে কোনো প্রবলেম সলভিংয়ের ক্ষেত্রে তুমি ওই চিত্রগুলোকে তুলে ধরবা যেগুলো তুমি তোমার চারপাশে দেখো এবং গতিতে এই ব্যাপারটা খুবই কাজে আসবে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রবলেমে তো এই ফর্মুলাগুলোর আমাদের আইডিয়া আছে তো আমাদের প্রথম প্রবলেম তো প্রথম প্রবলেম একদমই একটা সিম্পল অবজারভেশন যে রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে তাই না তো গাড়ির বেগ এখানে আমি লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড এবং আরও একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে সমবেগ এবং তুমি জানো সমবেগ মানে হচ্ছে গিয়ে তার তরণ নাই এবং তরণ নাই মানে হচ্ছে তার বেগের পরিবর্তন নাই তরণ ইকোস টু জিরো তো সমবেগে একটা গাড়ি জন করছে এবং চলতেছে সে সমবেগে চলতেছে এবং কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম পাঁচ সেকেন্ড সময় পরে গাড়িটির স্মরণ কত হবে দ্যাট মিন্স তার অবস্থান কতটা সরে যাবে পাঁচ সেকেন্ড সময়ে এবং যেহেতু ইনফরমেশন দেওয়া আছে সমবেগ দ্যাট মিন্স তরণের কোনো ব্যাপার এখানে নাই এবং এটা আমরা যেভাবে সলভ করবো সেটা হচ্ছে এস ইকোয়াল টু বিটি সব থেকে সিম্পল ফর্মুলা এবং তোমরা খুব সুন্দর মতো এটা করে ফেলতে পারবো আমি জানি সো আমি এটা করে ফেলছি এখানে সো আমাদের ফর্মুলা জানা আছে এস ইকোয়াল টু বিটি সো আমাদের লাগবে সরণ সে সে এ পয়েন্টে ছিল এবং সে বি পয়েন্টে চলে আসছে গাড়িটা এবং এই যে এ থেকে বিতে চলে আসতে সে টাইম নিয়েছে হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড দেন আমাদের ভি কত ছিল টেন ছিল দেন টেন ইন্টু ফাইভ মিটার কজ ইউনিটগুলো সব এই সেই ইউনিটে দেওয়া ছিল সেখান থেকে তোমার আনসার আসবে ফিফটি মিটার একদম সিম্পল অঙ্ক এবং তোমার সবাই এই অঙ্কটা করতে পারবা এইবার আসো আমরা আরও একটা অঙ্ক করে ফেলি আমাদের দুই নাম্বার যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা বেশ ভালো একটা অবজারভেশন সেটা হচ্ছে এরকম যে দালানের উপর একটা লোক দাঁড়ায় আছে সে হাত থেকে একটা বল ফেলে দিবে মুক্তভাবে ছেড়ে দিবে সো বলটা এসে মাটিতে পড়বে সিম্পল একটা অঙ্ক সো এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারছ যে যখন সে বলটা ফেলে দিবে তখন কিন্তু বলের একটা বেগ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে এবং মাটিতে যখন হিট করবে তখন কিন্তু বলের একটা বেগ থাকবে সো এইখানে কোশ্চেন দুইটা একটা হচ্ছে মাটিতে পড়তে কত সময় লাগবে আর একটা হচ্ছে কত বেগে মাটিতে আঘাত করবে তোমাকে কী কী দিয়ে দিয়েছে বলটাকে হাত থেকে যা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং বলটা যেখান থেকে মাটিতে পড়ছে সেই পয়েন্টের উচ্চতা ছিল হচ্ছে গিয়ে পঞ্চাশ মিটার এখন আমরা এই ফর্মুলা যখন ইউজ করব তখন তুমি জানো আগে থেকে এই ফর্মুলাতে এই চারটা যে ফর্মুলা আমরা লিখে রাখছি এখানে তিনটা ভেক্টর রাশি আছে একটা হচ্ছে স্মরণ একটা তরণ আর একটা হচ্ছে গিয়ে বেগ তো স্মরণ তরণ বেগ এদের দিক নিয়ে আমরা জানতে হবে কাজ ভেক্টর রাশি মানে তো দিক নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে এবং দেখবা এই অঙ্কগুলোতে সব সময় স্মরণের দিকটাকে আগে ঠিক করে নিলে অঙ্কগুলো খুব সহজ হয়ে যায় তো স্মরণের দিকটা কী হবে সেটা আমি তোমাদের আগেই বলে ফেলছি যে ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে ফাইনাল পয়েন্টের দিক হবে হচ্ছে আমাদের স্মরণের দিক সো এখান থেকে ছেড়ে দিয়েছে এখানে এসে
এবার দেখো অন্যান্য কিছুর কি অবস্থা ছেড়ে যখন দিছি তখন তো মুক্তভাবে পড়ছে তার মানে তার আদিবেগ ছিলই না সো ওর মান নাই দিক নিয়েও চিন্তা করতে হচ্ছে না আর নিচে এসে যখন পড়ছে তখন শেষ পয়েন্টে যে টাচ করছে যখন মাটিকে তখন এর বেগটা আমাদেরকে বের করতে হবে এবং এই পড়ার সময় কতটা টাইম লাগছে আই মিন পড়তে কতটা টাইম লাগছে সেটা আমাদের বের করতে হবে সবের দিকটা আমাদের জানা আছে সো তুমি একটু এদিকে তাকাইলেই কিন্তু ফর্মুলা বুঝে যাবে প্রথমেই কিন্তু তোমার ইচ্ছা হয়েছে সময়টা বের করা কতটুকু সময় পরে সে মাটিতে পড়বে তুমি একটু তাকাইলেই কিন্তু বুঝতে পারছো চার নাম্বারে যে আমরা ইকো সেটা লিখে রাখছি এটার দিকে তাকাইলেই কিন্তু এটার আনসারটা বের হয়ে আসবে দেখো এই যে এস যেটা কিনা আমাদের এখানে উচ্চতা জানা আছে আদিবেগ জিরো জানা আছে যদি কোনোভাবে আমি তরণটা জানি যে ওই বলের উপরে কত তরণ তাহলে কিন্তু সময়টা বের হয়ে আসবে এখন আমাদের তরণটা জানতে হবে তুমি খুব ভালো মতো জানো যে মুক্তভাবে পরন্ত বস্তু বা কোনো বস্তু উপর থেকে ছেড়ে দিলে তার উপরে যে তরণ কাজ করে তাকে আমরা গ্র্যাভিটি বলি বা জি বলি অবিকর্ষ তরণ যার মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড তো এখানে আমি লিখে রাখছি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড সবার এটা জানা আছে সো আমাদের তরণের ভ্যালুটাও জানা হয়ে গেছে তাহলে আমরা এবার অঙ্কটাকে সুন্দর মতো সলভ করে ফেলতে পারবো সো দেখো খেয়াল করে সবাই যে এস ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার সো আমরা তো জানি সরণের দিকটা নিচের দিকে পজিটিভ আমরা ধরেছি তাহলে এস এর ভ্যালু কত হবে প্লাস ফিফটি এবং যখন আমি ছেড়েছি তখন আদি বেগ ছিল জিরো দ্যাটস ওয়াই এখানে ইউ জিরো সময় কাউন্টিং দেখতে হবে আমাদের কত সময় লাগবে নিচে পড়তে হাফ এইবার তরণ চলে আসছে তরণ অ্যাগেন আর একটা ভেক্টার কোয়ান্টিটি সো আমাকে বুঝতে হবে তরণের দিকটা কী দিক হবে সেটা প্লাস হবে না মাইনাস হবে অ্যাজ এ সেড আমরা কিন্তু আগেই ধরেছি ডিসপ্লেসমেন্ট নিচের দিকে হচ্ছে এবং সেটাকে আমরা পজিটিভ ধরে রেখেছি এবং আমাদের তরণ যেটা কিনা জি সবসময় নিচের দিকে কাজ করে তোমরা সেটা জানো পৃথিবীর আর্থের সেন্টার দিয়ে কাজ করে দ্যাট মিন্স আমাদের স্বর্ণের সঙ্গে কিন্তু তরণের দিক মিলে গিয়েছে তার মানে হচ্ছে এটাও প্লাস হবে প্লাস জি জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট পি স্কোয়ার সো এই ইকুয়েশন একটা সিম্পল একটা ইকুয়েশন এটাকে সলভ করে দিলেই তুমি কিন্তু টি এর ভ্যালু পেয়ে যাবা টি এর দুইটা ভ্যালু পাবা প্লাস অ্যান্ড মাইনাস তুমি বুঝতে পারছো যেহেতু সময় বের করতে চাচ্ছি আমরা পজিটিভ অংশটাকেই রাখবো এবং সেই ভ্যালুটা আসবে থ্রি পয়েন্ট সো এতটুকু সময় লাগবে বলটাকে ছেড়ে দেওয়ার পরে মাটিতে পড়ার জন্য সো আমাদের প্রথম অংশের কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে সো আমাদের এবার ট্রাক হচ্ছে দ্বিতীয় অংশের কাজ মাটিতে কত বেগে বলটা আঘাত করবে সো বলটা মাটিতে পড়বে কিন্তু আবার কেউ যদি এখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সে কিন্তু মারা যাবে যাই হোক তো তোমরা এই কাজটা করবো না বলটাকে ফেলে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারো ঝাঁপ ঝাঁপ দিও না তো মাটিতে যখন পড়ছে তখন বেগটা কত বিটা কত এটা বের করতে হবে এবং তোমার আগে থেকে কিছু ডেটা কিন্তু জানা আছে একটা হচ্ছে যে ছেড়ে দেওয়ার সময় বেগটা কত ছিল আর উচ্চতা কত উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছি সো এখন যখন তুমি ভি বের করবা মাটিতে আঘাত করার বেগ তখন তোমাকে কোন ফর্মুলাটা নিতে হবে খুবই একটা সিম্পল ফর্মুলা নিলেই কিন্তু অঙ্কটা হয়ে যাবে যেমন তুমি এখান থেকে প্রথম থেকে তিন নাম্বার ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছ যে ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ এস তুমি দেখো তুমি এস এর ভ্যালু যেটা কিনা এইচ হবে সেটা জানো তরণ যেটা কিনা জি হবে সেটাও জানো আদি বেগ যেটা কিনা জিরো সেটাও জানো দ্যাট মিনস এই ইকুয়েশন ওই ভ্যালুগুলো বসাই দিলেই তুমি পেয়ে যাবা মাটিতে সে কত বেগে হিট করছে সো আমরা এটা করে ফেলি তো ইকুয়েশনটা আমি এখানে লিখে নিচ্ছি ভি এস স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ এস স্কোয়ার প্লাস টু আইজ এ এস খুব সাবধানে খেয়াল করতে হবে যে আমি দিকগুলো যেন ভুল না দিয়ে ফেলি ভেক্টরগুলো যখনই বসাবা তখন ধরে দেখবা যে তুমি কোনটাকে পজিটিভ ধরে রাখছো এবং তার সঙ্গে কে কে মিলে সেগুলো পজিটিভ হবে তার সঙ্গে যে মিলবে না মানে উল্টো দিকে হবে সেগুলো সব নেগেটিভ হয়ে যাবে সো আমরা তো কি করেছিলাম আমরা স্মরণটাকে নিচের দিকে পজিটিভ ধরে রাখছি এটা হচ্ছে একদম নিরাপদ উপায়ে এভাবে করে করলে ভুলগুলো একটু কম হয় তো এবার চিন্তা করে দেখো আদি থেকে শেষ স্মরণ নিচের দিকে তাহলে স্মরণের ভ্যালুটাই আমি আগে বসাই ফেলি স্মরণের ভ্যালুটা আগে বসাই ফেললাম স্মরণের ভ্যালু আমরা জানি ফিফটি সেটা পজিটিভ এবং জি যেটা কিনা এখানে তরণ সেটাও তো নিচের দিকে দ্যাট মিন্স সেটাও স্বর্ণের সঙ্গে মিলছে দ্যাট মিন্স সেটাও পজিটিভ নাইন পয়েন্ট এইট এবং তুমি দেখো এখানে একটা টু থাকবে আর ইউ এর ভ্যালু কিন্তু জিরো এখান থেকে তোমার ভি এর ভ্যালুটা কিন্তু বের হয়ে আসবে সো এখান থেকে ভি এর যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হবে হচ্ছে যে আমাদের আনসার খুব ছোট একটা ক্যালকুলেশন তোমরা এটা করে ফেলতে পারবা এবং এখান থেকে তুমি পেয়ে যাবা ভি এর ভ্যালুটা কত হয় সো এভাবে করে তোমার অবজারভেশন যখন তুমি বাড়াবে তখন আস্তে আস্তে সিনারিওগুলো তুমি সুন্দর মতো ধরতে পারবা তো আমরা এবার আরও কতগুলো চমৎকার অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি এবং সবগুলো এখন পর
তার সাথে একটা পাথর বাঁধা আছে একটা দড়ি দিয়ে একটা পাথর বাঁধা তো এরকম করে বেলুনটার সঙ্গে পাথরটা উঠতেছে উপরের দিকে উঠতে উঠতে হঠাৎ করে এই দড়িটা ছিঁড়ে যাবে তো তোমরা তো বুঝতেই পারছ দড়ি ছিঁড়ে গেলে পাথরটা তো পড়ে যাবে সিম্পল সো দড়িটা যখন ছিঁড়েছে ঠিক ওই মুহূর্তে বেলুনটার ভ্যালোসিটি ছিল হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড পাথরটা দড়ি ছিঁড়ে পড়ার মুহূর্তে মানে দড়ি যখন ছিঁড়ছে তখন এই বেলুনটার বেগ ছিল হচ্ছে গিয়ে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড এবং ওই ছেড়ার মুহূর্তে পাথরটা মাটি থেকে পঞ্চাশ মিটার উপরে ছিল সো আমাদের স্টেটমেন্ট আমরা বুঝতে পেরেছি এবং আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে দড়ি ছেড়ার কত সময় পরে পাথরটা ভূমিতে এসে পড়বে আমি আবারও বলে দিচ্ছি যে একটা বেলুন যার সঙ্গে পাথর বাঁধা যেটা কিনা উপরে উঠছে এবং উপরে ওঠার সময় হঠাৎ করে দড়ি ছিঁড়ে বেঁধে রাখা পাথরটা পড়ে গেল এবং যখন দড়িটা ছিঁড়ছে তখন ওই বেলুনের বেগ ছিল ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এবং পাথরটা তখন মাটি থেকে পঞ্চাশ মিটার উপরে ছিল সো আমরা এটা সলভ করতে চাই সো আমাদের ইকুয়েশন জানা আছে এই চারটা ইকুয়েশন জানি আমরা এই চারটা ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা এই প্রবলেমটাকে সলভ করে ফেলতে পারবো তো আমরা কি কি জানি এটা আগে আমরা ঠিক করে নেব যে আমরা এখানে কি কি জানি এবং কাকে বের করতে হবে বের করতে হবে মাটিতে পড়তে কত সময় লাগবে মানে টিকে আমাদের বের করে নিয়ে আসতে হবে মানে আমরা টিটাকে বের করতে চাই মাটিতে পড়ার জন্য এবং আমার কাউন্টিং শুরু হবে যখন দড়ি ছিঁড়বে তখন কাউন্টিং শেষ হবে যখন মাটিতে এসে পাথরটা পড়বে তখন আমাদের সিনারিওটা বুঝতে পেরেছি যে কোথা থেকে কোথায় শেষ করব আমি সো আমার আগে যেটা করব ইনিশিয়াল পয়েন্ট মানে আদি অবস্থান এবং শেষ পয়েন্ট সেটা কোথায় মাটিতে ফাইনাল পয়েন্ট আদি এবং শেষ এটা আমরা আগে ডিক্লেয়ার করে ফেলছি তো দেখো আমরা কি কি জানি আমরা জানি যে সে কত উপর থেকে পড়ছে ফিফটি মিটার আমরা আরও জানি যখন দড়ি ছিঁড়ছে তখন এই বেলুনটার বেগ কত ছিল জানতে হবে টি সো আমরা যদি একটু কেয়ারফুলি খেয়াল করি তাহলে কিন্তু বুঝে যাবো কোন ইকুয়েশনটাকে আমরা এখানে ইউজ করতে পারি আমাদের লাস্টে যে ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছি এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে এই অঙ্কটাকে খুব সহজে সলভ করে ফেলা যাবে কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা তোমরা জানো প্রথমে এই ইকুয়েশনের ভিতরে যে ভেক্টরগুলো আছে ওই ভেক্টরগুলো দিকটা একটু চিন্তা ভাবনা করে নিতে হবে এবং আমরা যেটা করি আমরা প্রথমেই স্মরণের দিকটা ঠিক করে নিই তারপরে তার সঙ্গে তাল মিলাই ফেলি তো স্মরণের দিকটা তুমি বুঝেই ফেলতেছ এটা যখন এখান থেকে ছিঁড়ে যাবে এটা ছিল তার আদি অবস্থান শেষ অবস্থান নিচে তো আমরা বলেছি আদি থেকে শেষের দিকে দ্যাট মিন্স উপর থেকে নিচের দিকে স্মরণ এবং স্মরণের ভ্যালু তুমি বুঝে ফেলছো সেটা হচ্ছে প্লাস ফিফটি মিটার কতটা দেওয়া আছে এই জায়গাতে আমাদের আরেকটু কেয়ারফুল হতে হবে আমরা জড়তা বলে একটা ব্যাপার জানি যে গতিশীল বস্তু উপরে কোনো বল না কোচ করলে সমবেগে চলতে থাকতে চাই এখন চিন্তা করো যখন এই পাথরটা এর সঙ্গে বাধা অবস্থায় উপরে উঠছিল তখন বেলুনের সাথে যুক্ত যে কোনো কিছুর বেগই কিন্তু পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড ছিল হঠাৎ করে যখন দড়িটা ছিঁড়ে গিয়েছে তখন কিন্তু পাথরটার বেগ ছিল পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড এবং সেটা কোন দিকে ছিল এই যে বেলুনের মাথায় সিং দেখেই বুঝতে পারছ সেটা ছিল হচ্ছে গিয়ে আমাদের উপরের দিকে দেখবেন ছিঁড়ে যাওয়ার মুহূর্তে যে বেগটা ছিল মানে আমাদের সিচুয়েশন বা আমাদের সিন যেখান থেকে শুরু হয়েছে তখনের বেগটাকে আমরা বলি হচ্ছে আদি বেগ এবং সেটা ছিল ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এবং সেটা হচ্ছে ইউ এবং তার দিকটাও তো বেলুনের দিকেই ছিল এখন যে ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে এমন আমরা স্মরণটা যে দিকে নিয়েছি ইনিশিয়াল বেগটার দিক কিন্তু সেই দিকে ছিল না উল্টো দিকে ছিল এটা কিন্তু বেশ চমৎকার একটা অবজারভেশন এই ভুলটা কিন্তু বারবারই হয় এবং তোমরা খুব কেয়ারফুলি এই ভুল আর করবো না আমি জানি তোমরা খুবই মেধাবী স্টুডেন্ট এবং তোমরা এই ভুলগুলো করবো না এর পরের অংশটা তুমি দেখো সেটা হচ্ছে যে উপর দিকে তার বেগটা ছিল ইনিশিয়ালি তারপরে তোমাদের যে কনফিউশনটা আসবে যেটা তো উপরে উঠবে উপরে উঠে তারপরে বেগটা কমে তারপরে নেমে চলে আসবে ওই যে মনে বাস মনে আছে আমরা প্রথমে জেনে নিয়েছিলাম যেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল পয়েন্ট এটা হচ্ছে ফাইনাল পয়েন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট হলো ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে ফাইনাল পয়েন্টের দিকে যে সরল রেখা আছে সরল রৈখিক দূরত্ব সেটা হবে তার মান দিক হবে আদি থেকে শেষের দিকে আমি এখান থেকে ডিরেক্ট এখানে আসলেও ডিসপ্লেসমেন্ট এটা আমি যদি অনেক পথ ঘুরে ফিরে এখানে আসি তাও কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট আদি থেকে শেষের দিকে এবং মান হবে তাদের মাঝে সরল রৈখিক দূরত্ব সো এটা উপরে উঠে আবার নিচে নেমে মাটিতে আসবে অবশ্যই এবার সে যে পথেই ঘুরে আসুক না কেন এটা তার ছিল আদি বিন্দু এটা তার শেষ অবস্থান মানে শেষ বিন্দু মানে আদি থেকে শেষের দিকে অন্য পথ ঘুরলেও কিছু যায় আসে না এবং তাদের মধ্যবর্তী সরলৌখিক দূরত্ব সেটা কিনা ফিফটি মিটার আমরা কিন্তু সেটা ধরতে পেরেছি এবং আমরা এটাও বুঝে ফেলেছি যে এর আদি বেগ 
সেটা হচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড যেটা কিনা ডিসপ্লেসমেন্টের দিকের সঙ্গে মিলে নাই সেটা কিন্তু উপরের দিকে ছিল সো আমরা যেটা করি যে স্মরণের দিকটাকে পজিটিভ ধরি মানে ডাউনওয়ার্ড বা নিচের দিকে আমি পজিটিভ ধরেছি দ্যাট মিনস আমার আদি বেগের দিকটা তাহলে কি উল্টো দ্যাটস হয় সেটা নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং তোমরা আরও ভালো মতো খেয়াল করলে জানো যে এখানে কিন্তু একটা তরুণ থাকে যেটাকে বলা হয় অবিকষ্ট স্তরণ এবং অবিকষ্ট স্তরণ অলওয়েজ কোন দিকে থাকে আর তে সেন্টারের দিকে মানে নিচের দিকে দ্যাট মিন্স এটাও কিন্তু পজিটিভ কর সেটা আমাদের এস এর সঙ্গে মিলে গেছে সো আমাকে এখন বের করে নিয়ে আসতে হবে পাথরটা মাটিতে পড়তে কত সময় লাগবে খুবই সিম্পলি তোমরা এখন এক মিনিটের ভিতরে এটা করে ফেলতে পারবা চার নাম্বার ইকুয়েশনটা এস ইকুয়ালস টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার সো আমরা এটাকে খুব চমৎকারভাবে ইউজ করে ফেলি দেখো এস ইকুয়ালস টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার সো আমরা প্রথমে সহনটা বসাই দিব সহনটা কত আই থেকে এফ এর দিকে সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ এবং যেটা কিনা প্লাস প্লাস ফিফটি ইউ খেয়াল করছো ছিঁড়ে যাবার মোমেন্টে বেলুনের বেগটা ছিল যেটা কিনা উপরে ছিল এবং তার ভ্যালু কিন্তু হবে মাইনাস ফাইভ আমাকে টি বের করতে বলেছে প্লাস হাফ এটা হচ্ছে জি এর সমান যেটা কিনা নিচের দেশ তাই সেটা পজিটিভ হবে নাইন পয়েন্ট এইট টি স্কোয়ার একটু তাকিয়ে দেখো এখানে শুধুমাত্র আন্দোলন হচ্ছে সময় এবং এটা সময়ের একটা দীঘাত সমীকরণ এবং তোমরা খুব ভালো মতো জানো যে সময়ের দীঘাত সমীকরণকে সলভ করলে বা যে কোনো দীঘাত সমীকরণকে সলভ করলে দুইটা সমাধান আসবে বা দুইটা মূল আসবে টাইমেরও দুইটা মূল আসবে এইটাকে সমাধান করলেই টি এর মান চলে আসবে যেটা পজিটিভ আসবে সেটা আসবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর ফাইভ সেকেন্ড এবং যেটা নেগেটিভ আসবে সেটা আসবে মাইনাস টু পয়েন্ট সেভেন টু সেকেন্ড এবং তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পারছো যে সময় যেহেতু বের করব সেটা ঋণাত্মক হওয়ার কোনো চান্স এখানে নাই সো ঋণাত্মক আনসারটাকে আমরা নিচ্ছি না দেন আমরা আমাদের আনসারটা পেয়ে গেছি সেটা হচ্ছে তিন দশমিক সাত চার পাঁচ সেকেন্ড এই বস্তুটা ছিঁড়ে যাবার এত সময় পরে মাটিতে ফিরে আসবে খুব সিম্পলি তোমরা এটা করে ফেলেছো এবং এখানে ট্রিকি পার্ট বা চ্যালেঞ্জিং অংশ যেটা ছিল সেটা এই অংশটা ধরতে পারা যে যখন তো এটা ছিঁড়েছে তখন তার আদি বেগটা কোন দিকে এবং কত ছিল আমরা যেভাবে ভুলটা করি ভুল করার নিয়মটা হচ্ছে এরকম আমরা অনেক সময় এখানে ইউটাকে জিরো ধরে ফেলি তার বিয়াস মনে করি যাওয়ার পরে বেগটা কমে গেছে সেটা কিন্তু না কারণ জড়তার কারণে ওই বেগটা সে তখনও ধরে রেখেছিল ঠিক এরকম সিমিলার কিন্তু আরও একটা অঙ্ক তোমার আসতে পারে হু বহু সিমিলার একটা অঙ্ক আসতে পারে পাশেই তুমি দেখতে পাচ্ছ বেশ চমৎকার একটা চিত্র একটা লোক লাল টুপি পরে দাঁড়ায় আছে এবং একটা বিল্ডিংয়ের উপরে সে দাঁড়ায় আছে অনেকগুলো জানালা খোলা খোলা থাকলো সম্ভাবনা সকল জানালা সো তার হাতে লাল একটা বল আছে সেটাকে সে উপরে ছুঁড়ে মারবে দালানের ছাদে দাঁড়ানো অবস্থায় উপরে ছুঁড়ে মারবে সো দেখতে পাচ্ছ বলটাকে ছুঁড়ে মারতেছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে উপরের দিকে এবং তার হাতে যে পয়েন্টে বলটা ছিল সেই পয়েন্ট থেকে মাটির গভীরতা হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার এইবার সে যখন বলকে ছুঁড়ে মারবে সিমিলার কন্ডিশন সে এইভাবে ছুঁড়ে মেরছে এবং আবার নিচে এসে পড়ছে সো কোয়েশ্চেনটা এমন হতে পারে ছুঁড়ে মারার কত সময় পরে বলটা মাটিতে ফিরে আসবে এটা উপরে উঠবে নেমে আসবে তোমাকে এটা ধরতে পারছ যে এই কন্ডিশন এবং ওই অঙ্কের কন্ডিশন হু বহু এক খেয়াল করলেই দেখতে পাবা যখন তৈরি ফিরছে তখন বলটার উপরের দিকে ছিল পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড যখন ছুঁড়ে মারছি তখনও এই বলটার উপরে ভ্যালোসিটি পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড উপরে উঠে নেমে আসছে আদি থেকে শেষ এখানে এবং নিচের দিকে যে কাজ করছে এখানেও নিচের দিকে যে কাজ করবে এটা হবে তার আদি এটা হবে তার শেষ একজাক্টলি একই কন্ডিশন ডেটাও একই রকম হাইট পঞ্চাশ এবং ভ্যালোসিটিও পাঁচ এবং সূত্রটা তুমি কিভাবে লিখতে পারো তোমার খুব সুন্দর মতো জানো এসি কস্ট ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার আমি এখানে যদি লিখি এসটাকে আমরা লিখব এস আমাদের এখানে ফিফটি ইউটা অ্যাগেইন আমরা কিন্তু এসকে পজিটিভ ধরে রেখেছি ইউ উপরের দিকে দ্যাটস এ মাইনাস ফাইভ টি তো বের করতে হবে হাফ জি যেটা কিনা নিচের দিকে যেটা কিনা সোনার সঙ্গে মিলছে দ্যাট ইজ নাইন পয়েন্ট এইট টি স্কোয়ার এগেন তুমি এটাকে সলভ করো এবং তুমি কিন্তু এগেন সেই অ্যান্সারটাই পেয়ে যাবো একজাক্টলি একই কন্ডিশন বিভিন্ন রকমভাবে আসতে পারে তোমার সামনে বাট এই ব্যাপারগুলোকে তোমার ধরতে পারতে হবে এখান থেকে সব থেকে নেওয়ার ব্যাপার যেটা হচ্ছে আমার তিনটা যে ভেক্টর একমাত্রিক গতিতে এস ভি আর হচ্ছে এ মানে স্মরণ তরণ আর বেগ এই তিনটা দিকটাকে সুন্দর মতো ডিফাইন করে নিবা তাহলে এই অঙ্কগুলো খুব সহজে তোমরা করে ফেলতে পারবো